जिज्ञेस कर रोगी क्षेत्र जी अनेक धन्यवाद खुबी गुरुत्वपूर्ण एक विषय घाड़ बैथा आसले खुबी कमन एक विषय प्रायश घाड़ बैथा नहीं रोगी पे थी एवं बर्तमान समय क्या धरन जेमन चेन्ज हो मोबाइल मोबाइल नेट ब्राउजिंग करी एरक अनेकगुली कारण देखा जाए जो झुके थार प्रवणता बेड़े मैं दीर्घक झुके क्ज कर प्रवणता बेड़े जार फिर मेरुदंडम दर्शक गैप थे डिजिज जन्मगत भावेल कारणम कारण रोद्रेवा झिझिन मैं असुस्थ अनुभव करसर्ग थे 
আবার অনেকে প্রেসার ব্রেশে বৃদ্ধি পেলেও যেটা হাইপার টেনশন বলি আমরা উচ্চ রক্তচাপের কারণে অনেক সময় ঘাড় ব্যথা বা মাথার উপরে একটা ভারী ওজন দেওয়া বা মাথার অস্বস্তি অনুভব করা মাথা ঘোরানো এই ধরনের অনুভূতি থাকে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ঘাড় ব্যথার যে কারণগুলা মানে আলোচনা করেছি তার মধ্যে মেকানিক্যাল কারণ বা আমাদের পোস্টার জনিত কারণে ঘাড় ব্যথা আমরা বেশি রোগীরা ভুগে থাকেন যেমন আমরা একাধারে দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করছি আমরা হয়তো কম্পিউটারে ডেস্কটপে বা ল্যাপটপে বা মোবাইলে নেট ব্রাউজিং করছি এই দীর্ঘ সময় কাজের মধ্যে আমরা কোনো সময় অনেক সময় বিরতি নিই না যার ফলে ঘাড়ের যে একটা নর্মাল স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমরা মাথার যে ওজনটা একটা মাথার ওজন কিন্তু পাঁচ থেকে সাত কেজি একটা মানুষ অনুযায়ী ভেরি করে এই ওজনটা কিন্তু ঘাড়ের মাংসপেশিগুলা বহন করে যখন কোনো কারণে আমরা একই পজিশনে দিন যখন ঝুঁকে থাকি তখন এই মাথার ওজনটা অনেকাংশে বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ডিগ্রি অনুযায়ী যখন পনেরো ডিগ্রি কেউ ঝুঁকে থাকে তখন তো মাথার ওজন এই সাত কেজি থেকে অনেক সময় পনেরো কেজি হয়ে যায় যখন এটা ফোর্টি ডিগ্রি পর্যন্ত ক্রস করে তখন এটা সাতাশ কেজি পর্যন্ত মাথার ওজন হয়ে যায় তখন এই সার্ভাইকাল রিজনের যে মাংসপেশি লিগামেন্ট এগুলো আর এই ওজনটাকে ক্যারি করতে পারে না হোল্ড করতে পারে না তখন এই মাংসপেশি এবং লিগামেন্ট গুলা ফ্যাটিক হয়ে যায় এবং ব্যথা অনুভব করে এবং এইগুলা থেকে মূলত আমাদের বেশিরভাগ ঘাড় ব্যথার সূত্রপাত বা শুরুটা হয় অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরামর্শ আপনার কাছ থেকে পাচ্ছিলাম আশা করছি পরবর্তীতে আরো কিছু পরামর্শ আমাদের দর্শকদেরকে দিতে পারবো কিন্তু সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেবার দর্শক কোথাও যাবে না ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতির পর বিরতির পর এসে এই বিষয়টিকে আরো বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব মিসেস সামিহা রহমান একজন ব্যাংকার বিগত দশ বছর ধরে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়েছে চেয়ারে বসে সে কারণে দীর্ঘদিন ধরে কোমর ও ঘাড় ব্যথায় ভুগছেন তিনি এই ব্যথা সমাধানের জন্য ছুটেছেন দেশের নামি দামি সব হাসপাতালে খরচ করেছেন হাজার হাজার টাকা সব আশা ছেড়ে দিয়ে যখন বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার কথা ভাবছেন তখন অফিসে আসা নতুন ম্যানেজার সামিয়া রহমানকে পরামর্শ দিলেন ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ার নতুন ম্যানেজারের কথায় ভরসা রেখে সামিহা রহমান ধানমন্ডিতে অবস্থিত ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করলেন কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দেখলেন তার দীর্ঘদিনের কোমর ও ঘাড় ব্যথা কমতে শুরু করেছে বিদেশে না গিয়ে কম খরচে দেশে চিকিৎসা করিয়ে মিসেস সামিহা রহমান যেমন সন্তুষ্ট তেমনি দেশে হাঁটু ঘাড় কোমর ব্যথা ও প্যারালাইসিস রোগের আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা দিতে পেরে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল গর্বিত ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল ফিজিওথেরাপি চিকিৎসায় নির্ভরতার প্রতীক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হসপিটালের সৌজন্যে এনটিভির পর্দায় স্বাস্থ্য কথা আয়োজনটিতে আপনাদের সাথে আছি আমি সালমা সাথী আজ কথা হচ্ছে ঘাড় ব্যথায় এবং এই বিষয়টিতে পরামর্শ দিচ্ছেন আমাদেরকে ডক্টর এম ইয়াসিন আলী স্যার স্যার বিরতিতে যাবার আগে আপনি আমাদেরকে প্রচলিত মিথ সম্পর্কিত একটি সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আমাদেরকে দিচ্ছিলেন এবং সেই পিছনে কারণগুলো আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন স্যার আপনি শুরুতেই আমাদেরকে ঘাড় ব্যথার বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে বলেছেন যেমন সার্ভেকাল স্পন্ডালোসিস কিংবা ড্রিস প্রোল্যাপস আসলে আমি জানতে চাইছি যে ঘাড় ব্যথার যে এই যে বিভিন্ন কারণ রয়েছে কারণ ভেদে উপসর্গর কোন ভিন্নতা আপনারা দেখতে পান কিনা জি নিশ্চয়ই আমরা অবশ্যই উপসর্গ অনেক ডিফারেন্স থাকে আমরা দেখতে পাই যে নরমালি আমাদের ঘাড়ের যে অংশটা এই অংশে ব্যথা ঘাড়ের মুভমেন্ট করতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে বিশেষ করে ডানে বামে নেওয়া বা সামনে দিকে ঝোঁকা বা উপরের দিকে নিয়ে এই যে চার দিকে যে মুভমেন্ট গুলো করতে অনেক সময় রেস্ট্রিকশন বা কষ্ট হয় এই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন রেডিয়েশন থাকে না সেক্ষেত্রে আমরা লোকালি যে মাসেল স্পাজম বা সার্ভিক্যাল ডিজনের যে মাংস বেশি লিগামেন্ট গুলো টাইটনেস এই ধরনের সমস্যা গুলো তো পেয়ে থাকি অনেক সময় দেখতে পাই যখন ঘাট থেকে ব্যথাটা রেডিয়েট করে আমাদের পিঠের দিকে যে স্ক্যাপোলা নামে একটা বন্স আছে সেই দিকে যাচ্ছে এবং পুরো হাতের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে তখন আমরা এটা বুঝতে পারি যে সার্ভিক্যাল ডিজনের নার্ভের উপর কোথাও কম্প্রেশন আছে সেই কম্প্রেশন বা চাপ লেগে আছে সেই চাপটা কি কারণে হচ্ছে সেটাকে আমরা ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করি এবং সেটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সার্ভিক্যাল স্পন্ডাইলোসিস এর কারণে হয় কিছু ক্ষেত্রে সার্ভিক্যাল ডিস্ক প্রোল্যাপস এর কারণে হয় কিছু ক্ষেত্রে সার্ভিক্যাল রিপস এর কারণে হয় কিছু ক্ষেত্রে সার্ভিক্যাল স্পাইনাল ক্যানাল স্টেনোসিস এর কারণে হয় তো এরকম বিভিন্ন কারণে হয় সেটা আমরা রুগীকে ক্লিনিক্যালি অ্যাসেস করি পাশাপাশি কিছু ইনভেস্টিগেশন অনেক সময় প্রয়োজন পড়ে সার্ভাইকাল স্পাইনে এক্সরে কখনো এমআরআই কখনো সিটি স্ক্
ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আমি নির্ণয় অবশ্যই আপনার কাছে যাব কিন্তু তার আগে আপনার কাছে জানতে চাইছি যে অনেক সময় আমরা দেখা যাই যে বিভিন্ন ধরনের ব্যথা জনিত যদি আমরা বলি যেমন কোমর ব্যথা হোক বা খাড় ব্যথা হোক এই বিষয়গুলোকে আমরা অনেক সময় গুরুত্ব দিই না বা সচেতনতার সাথে দেখার ট্রাই করি না সেক্ষেত্রে কখন আসলে বা কোন কোন সাইন সিমটম গুলো দেখা দিলে দেরি না করে আসলে তাৎক্ষণিক ডাক্তারের কাছে যাওয়া আপনি বলে মনে করেন জি ধন্যবাদ আসলে আমাদের এই জায়গাটাই খুবই মানে একটা সচেতন হওয়া দরকার আমরা অনেক ক্ষেত্রেই এই শুধু ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা বা এই মাসকুলোস্কেলিটাল ডিসঅর্ডার ক্ষেত্রেই নয় আমরা যে কোনো রোগেই বা যে কোনো অসুখেই আমরা প্রথম দিকে গুরুত্বের সাথে চিকিৎসা করি না এটা আমাদের জন্য একটা খুবই ভয়ঙ্কর কারণ হয়ে দাঁড়ায় যদি পরবর্তীতে এই রোগে সিভিয়ারিটি বেড়ে যায় যখন আমরা চিকিৎসকের স্বর্ণপূর্ণ হই তখন অনেকাংশে দেরি হয়ে যায় এটা সাধারণ মানুষদের একটু সচেতনতার অভাব থেকে এই জিনিসটা করে থাকেন আমি বলবো যে এই জায়গাটায় আমাদের সচেতন হতে হবে স্পেশালি আমাদের এই যে মাসকুলো স্কেলিটাল যে সমস্যা ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা বা স্ট্রোক পরবর্তী প্যারালাইসিস এই জিনিসগুলো আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই যখন দেরিতে যাই তখন চিকিৎসাটা শুরু দেরিতে করা হয় তখন রোগটা নির্ণয় করতে দেরি হয় এবং রোগের সুস্থতা পেতেও কিন্তু অনেক কষ্ট পেতে হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে বিশেষ করে এই যে আমার রিলেটেড যে সমস্যাগুলো যেমন ঘাড় ব্যথা যদি দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে আপনার সমস্যাটা সমাধান না হয় আপনি নিকটস্ত একজন চিকিৎসকের কাছে যাবেন আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা হঠাৎ করে কোনো ট্রমা বা আঘাতজনিত কারণে ব্যথা পাই সেখানে কোনো ফ্র্যাকচার হলো কিনা বা কোনো জটিলতা তৈরি হলো কিনা সেই বিষয়ে বোঝার জন্য অবশ্যই দেরি না করে নিকটস্থ একজন চিকিৎসকের স্বর্ণ হওয়া উচিত क्लिनिकलिनेशनर मध्य আমরা রোগীর হিস্ট্রি তার অকুপেশনাল হিস্ট্রি তার কি সমস্যা সেটাকে আমরা সরাসরি ফিজিক্যালি দেখা এবং কিছু সাইন্টিফিক কিছু সাইন সিমটম আমরা দেখি যেটার ফলে আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট করি এবং সেই অনুযায়ী রোগীর সম্ভাব্য রোগ এবং সেটাকে কনফার্ম করার জন্য যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক্স রে এম আর আই সিটি স্ক্যান এই জাতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োজন পড়ে কিছু প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট অনেক সময় দেখা যায় যে কারো হাতটা ঝিনঝিন অবশ অবশ হয়ে যাচ্ছে হাতের নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করছে কিনা বা নার্ভের উপর কম্প্রেশনটা কতটুকু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ঘাড় থেকে যে নার্ভ হাতের দিকে যাচ্ছে সেটার কম্প্রেশন জনিত কারণেও হাতে ঝিনঝিন অবশ অবশ হতে পারে অনেক সময় কার্পাল টানেল সিনড্রোম নামে একটা ডিজিজের কথা আমরা বলি যেটা আমাদের রিস জয়েন্টের এখান থেকে যে নার্ভগুলো আমাদের আঙ্গুলের দিকে গেছে সেখানে চেপে থাকলে অনেক সময় ধরনের সমস্যা হয় কারো ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি থেকে হয় কারো পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি থেকে হয় তো এই যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এগুলো বোঝার জন্য অনেক সময় আমরা এনসিবি বা নার্ভ কন্ডাকশন ভেলোসিটি বা নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডিও করে থাকি তো এই সব ক্ষেত্রে আসলে ফিক্স করে বলা যায় না প্রত্যেকটা রোগী যেমন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল তার উপসর্গ তার কাজের ধরন তার অকুপেশন তার অন্যান্য জটিলতা এটা প্রত্যেকটা রোগীর সমস্যাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে এসে আসলে ইনভেস্টিগেশনগুলো করতে দেওয়া হয় এই জন্য অবশ্যই নিজে থেকে কোনো টেস্ট না করে নিকটস্থ একজন চিকিৎসকের কাছে যে আপনার সমস্যাটা শেয়ার করার পরে উনি যে পরীক্ষাটা করতে দিবেন সেই পরীক্ষাগুলো করা উচিত ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনাকে আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে অনেকের ক্ষেত্রেই হয়তো সে এমন একটি জায়গাতে থাকছে যেখানে ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু সে প্রচন্ড ঘাড় ব্যথায় ভুগছেন হয়তো তার তার প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি তাৎক্ষণিকভাবে এমন কি করতে পারি যাতে আমার এই ব্যথাটি প্রশমিত হয় চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কি পরামর্শ থাকবে স্যার যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আসলে এই ধরনের অনেক পেশেন্টই পেয়ে থাকি যে সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না এখন এই যে পেইনটা আসলে বিভিন্ন কারণে তো হয় কি কারণে হচ্ছে সেটা আসলে আইডেন্টিফাই করা না পর্যন্ত আসলে ঢালাভাবে সাজেশন দেওয়া যায় না অনেক সময় অ্যাকিউট কারো পেইন হয় যে হঠাৎ করে কোনো ট্রমা আঘাত সেক্ষেত্রে আমরা বলি একটু আইস কম্প্রেশন দেওয়া সাথে সাথে কমপ্লিট রেস্ট বা বিশ্রাম এবং ঘাড়ের অংশ যদি হয় সেটা যে অ্যাক্সিডেন্টাল ইঞ্জুরি হয় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা খুব গুরুত্বের সাথে এটা দেখতে বলি কারণ সার্ভাইকাল রিজনটা বা ঘাড়ের অংশটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ওইখান থেকে কিছু নার্ভ আমাদের রেসপিরেটরি মাসল যেটা আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিই সেই ডায়াফ্রামকে সাপ্লাই দেয় সো যদি কোনো কারণে স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি হয় বা ঘাড়ের অংশে ইঞ্জুরি হয় 
সেটা যদি খুব বেশি রিফ্রিকুয়েন্টলি মুভমেন্ট করা হয় সেক্ষেত্রে নার্ভগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আবার দেখা যায় যে কারো ক্রনিক পেইন আছে তারা দীর্ঘদিন হিস্ট্রি আছে তার সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস এর হিস্ট্রি আছে সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে একটু গরম শেক দিতে পারি কিছু সার্ভাইকাল রিজনের মাসেল বা লিগামেন্টগুলোকে স্ট্রেনদেনিং করার জন্য কিছু সিম্পল এক্সারসাইজ থাকে যেটা আমরা স্ট্যাটিক নেক মাসেল এক্সারসাইজ বা শোল্ডারের সারাউন্ডিং মাসেলগুলো স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজগুলো আমরা করতে বলি এই জন্য আসলে ফিক্স করে বলা যায় না তবে আপনি যে কারণে ভুগছেন কারণটাকে নির্ণয় করা জরুরি যদি হঠাৎ করে কোনো স্প্রেন স্ট্রেন হয় সেক্ষেত্রে একটু রেস্ট নেওয়া ঠান্ডা শেক দেওয়া এই ধরনের কাজগুলো করা উচিত আর দেরি করে না করে আসলে নিকটস্থ একজন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনাকে আপনি আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আসলে তাৎক্ষণিক ভাবে একজন রোগীর কি করণীয় প্রয়োজন স্যার আমরা আরো কিছু তথ্য পরামর্শ আপনার কাছ থেকে নিব কিন্তু সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেবার জি অবশ্যই দর্শক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্তে আমরা আছি বিরতির পর ফিরে এসে কিন্তু এই বিষয়টিতে আরো কিছু পরামর্শ আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব সেই পর্যন্ত সাথেই থাকুন কিছু ছোট্ট একটি বিরতির পর ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল আধুনিক চিকিৎসা সেবার নিশ্চয়তা ডাক্তার এম ইয়াসিন আলী স্যারের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা দেওয়া হয় অপারেশন বিহীন হাঁটু কোমর প্যারালাইসিস ও পঙ্গু রোগের আধুনিক চিকিৎসা সেবার নিশ্চয়তা ঠিকানা ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হাসপাতাল হাউস নাম্বার বারো বাই এক রোড নাম্বার চার বাই এ ধানমন্ডি ঢাকা বারোশো পাঁচ দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হসপিটালের সৌজন্যে এনটিভির পর্দায় সংস্থাপন হারমোনজিতে আজ কথা হচ্ছে ঘাড় ব্যথায় এবং এই বিষয়টিকে পরামর্শ দিচ্ছেন আমাদেরকে ডক্টর এম ইয়াসিন আলী স্যার স্যার বিরতির আগে আসলে আমরা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আপনার কাছ থেকে জানছিলাম একটু এখন আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাইবো যে নির্ণয় করার পর সাধারণত রোগীদের চিকিৎসার যে প্রক্রিয়াটা সেটি আসলে কিভাবে করা হয় অবশ্যই সেটি রোগভেদে হবে ভিন্ন একটু আপনার কাছ থেকে জেনে নেব জি অবশ্যই আসলে ট্রিটমেন্টটা অবশ্যই রোগ নির্ণয়ের উপর ডিপেন্ড করে যেমন সার্ভাইকাল স্পন্ডাইলোসিসের ক্ষেত্রে যদি আমরা ধরি এটা একটা কমন ডিজিজ আমরা প্রথমে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি বয়সের সাথে সাথে যেমন আমাদের চুল পেকে যায় তেমন ডিজেনারেটিভ কিছু চেঞ্জ হয় হাড়ের ক্ষয় হতে থাকে লিগামেন্টগুলো একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো সার্ভাইকাল স্পাইনে যখন এই প্রত্যেকটা ভাটিপাড়ার মাঝখানে স্পেসগুলো স্বাভাবিকের থেকে একটু কমে যায় তখন এই নার্ভগুলা যে স্পাইনাল নার্ভগুলো আমাদের ঘাট থেকে হাতের দিকে আসে পিঠের দিকে যায় এই নার্ভের উপর চেপে যায় তখন এই রোগটাকে আমরা সার্ভিক্যাল স্পন্ডাইলোসিস বলি তাহলে এই ট্রিটমেন্টটা আসলে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি একটা হলো তার অ্যাকিউটনেস কমানোর জন্য কিছু এনএসআইআইডি ব্যবহার থাকে কিছু মাসেল রিল্যাক্সেন্টে ব্যবহার হয় কিছু ফুড সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন হয় যেটা তার হাড় এবং মাংসপেশি লিগামেন্টগুলোকে যেন স্ট্রেংথ বাড়ায় এছাড়া যে কারণে তার পেইনটা হচ্ছে সেই কারণটাকে স্বাভাবিক বা সুস্থ অবস্থানে নেওয়ার জন্য ফিজিওথেরাপি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমরা এখানে কম্বাইন্ড একটা চিকিৎসার কথা বলি যেমন ওষুধের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে তার স্পেস যেটা ন্যারো হয়ে গেছে এটাকে আমরা আবার স্বাভাবিক জায়গায় ফিরে নিয়ে যেতে পারি এবং সাথে সাথে এটা যেন আবার ফ্রিকুয়েন্টলি না হয় সেই জন্য তার সার্ভাইকাল রিজনের যে মাংসপেশি লিগামেন্টগুলোকে আমরা শক্তি বৃদ্ধি করি কিছু এক্সারসাইজের মাধ্যমে এরপরে যদি আমরা দেখি যে তার ডিক্স প্রোল্যাপস বা ডিক্স হারনিয়েশন রয়েছে সেক্ষেত্রেও আমরা সেমভাবেই তার ট্রিটমেন্টটাকে করে থাকি দুইটা ভাগে ভাগ করি এবং ডিক্স হারনিয়েটেড হয়ে যদি নার্ভের উপর চেপে যায় সেটাকে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে নিয়ে আসার জন্য শুধু ওষুধে এটা সমাধান হয় না আমরা নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে ওষুধের পাশাপাশি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট যেমন ফিজিওথেরাপি এক্সারসাইজ কমপ্লিট বেড রেস্টের মাধ্যমে এই ডিক্সগুলোকে আমরা আবার পূর্বের জায়গায় নিয়ে আসতে পারি সেক্ষেত্রেও তার ওষুধের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এরকম ভাবে রোগ অনুযায়ী বা রোগ ভেদের চিকিৎসাগুলো নির্ভর করে ভেরি করে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক সময় সার্জারির প্রয়োজন পড়তে পারে যদি খুব অ্যাকিউট অবস্থানে তার ডিক্স হার্নিয়েটেড হয়ে হার্টটা প্যারালাইসিসের মতো হয়ে গেছে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার পর্ডা ইকুনা সিনড্রোম ডেভেলপ করে চার হাত পা প্যারালাইজ কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি হয়ে তার কোয়াড্রিফিলেজিয়া ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে অনেক সময় সার্জারির প্রয়োজন পড়তে পারে এই এই জন্য আসলে ফিক্সড টুরে ট্রিটমেন্ট বলা যায় না তবে রুগী তার সমস্যা তার অ্যাসোসিয়েটেড অনেক ফ্যাক্টর থাকে যেগুলোকে আমরা দেখার পরে তার ট্রিটমেন্টগুলো নির্ধারণ করে থাকি ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনাকে আমরা জানি যে আসলে ঢাকা সিটি ফিজিওথেরাপি হসপিটাল বড় বড়ের মতোই কিন্তু এই ধরনের মানুষদের সেবা করার জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং অনেকেই উপক
মানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা শাখা এবং যেখানে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন ভাবে আমরা তার ব্যথা এবং মাসকুলার স্কেলিটাস যে সমস্যাগুলো কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি তো এই ক্ষেত্রে একটু সচেতনতা বৃদ্ধি করাটাই আসলে মূল লক্ষ্য আরেকটা জিনিস আমরা দেখতে পাই যে অনেক সময় আমরা ব্যথার জন্য দীর্ঘদিন ব্যথানাশক ওষুধ খাচ্ছি এবং ব্যথানাশক ওষুধের বেশ কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আমরা অনেক সময় দেখতে পাই তার আলসারেশন হয় তার লিভার কিডনির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল করে দেয় তো এই জন্য এই ব্যথানাশক ওষুধের ব্যবহারটাকে কমিয়ে আমরা কিভাবে অল্টারনেটিভ ওয়েতে তার এই সমস্যাটাকে কমাইতে পারি সেই জন্য ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকরা কাজ করে যাচ্ছে আমরা একটু বলতে পারি যে মূল কারণটাকে আইডেন্টিফাই করে সেটাকে যদি আমরা সলিউশন করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আপনার দীর্ঘদিন ওষুধের ব্যবহারের প্রয়োজন নেই তো ওষুধের অবশ্যই কিছু ব্যবহার প্রয়োজন আছে কিন্তু দীর্ঘদিন নয় এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে নিজেরাই ফার্মেসি থেকে ব্যথানাশক ওষুধ নিয়ে খেতে থাকেন অথবা একজন চিকিৎসককে দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন করলেন এবং ওই প্রেসক্রিপশনটা সাত দিন বা দশ দিনের ওষুধ থাকলে উনি এটাকে ছয় মাস এক বছর অনেক সময় দীর্ঘদিন এই ওষুধগুলো ব্যবহার করে থাকে এবং আরও কিছু জিনিস দেখতে পাই অনেক সময় একই প্রেসক্রিপশন একজনের প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে উনি আরেকজনের এই সেম ধরনের ব্যথা থাকলে সে ওই ওষুধগুলো ব্যবহার করে তো এর ফলে হয় কি আমাদের বর্তমান সময়ে কিছু স্টাডিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই স্টেরয়েড ওষুধের ব্যবহারও আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যেটা অপ্রয়োজনীয় তো যার ফলে এই যে ব্যথানাশক ওষুধ বা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ এই জাতীয় ওষুধের ফলে আমরা অনেক ধরনের শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি লিভার কিডনি এবং নন স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ এই জনিত বেশ কিছু রেনাল ফেলিয়র পেশেন্ট আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাগুলোতে আমরা সচেতন হতে হবে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে আমরা যেটা করি তার যে কারণ সেই কারণটাকে আইডেন্টিফাই করে সেটাকে সমাধান করার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে কিছু ইলেকট্রো থেরাপিউটিক এজেন্ট অনেক সময় ব্যবহার হয় কিছু ম্যানুয়াল এক্সারসাইজ বা থেরাপিউটিক এক্সারসাইজের প্রয়োজন পড়ে কিছু লাইফ স্টাইল চেঞ্জের কথা আমরা বলি তার কাজের ধরনের ক্ষেত্রে যদি অনেক সময় কাজের ধরনটাকে একটু পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ে সেটা আমরা বলি সেটাকে আমরা আর্গোনমিক্স কারেকশনের কথা বলি ঠিক এইভাবে কয়েকটা জিনিস যদি সমন্বিতভাবে করা যায় তাহলে দেখা যায় দীর্ঘমেয়াদী আমরা ভালো থাকতে পারবো ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনাকে আপনি পরামর্শ দিচ্ছিলেন আমাদেরকে যে ফিজিওথেরাপির আসলে ভূমিকা কতটুকু এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে স্যার অনেকেই হয়তো জানতে চাইবেন আপনার কাছে যেমন আপনি বলছিলেন যে আমাদের দৈনন্দিন লাইফস্টাইলে আমরা এমন কিছু হ্যাবিটের করে থাকি যে কারণে আসলে এই ধরনের সমস্যাগুলোতে আমরা প্রায়শই পড়ে থাকি তাহলে আমাদের সচেতন হওয়ার জন্য আসলে কোন বিষয়গুলোতে লক্ষ্য দেওয়া উচিত জি ধন্যবাদ আসলে লাইফস্টাইল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের কাজের ধরন আমরা যেভাবে এখন বর্তমান সময়ে অনলাইন ভিত্তিক কাজের সাথে জড়িত হচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করি কম্পিউটারে কাজ করি ডেস্কটপ ল্যাপটপ মানে মোবাইল সো এই জায়গাগুলোতে আমাদের একটু পরিবর্তন আনতে হবে আমরা বলি যে আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট আপনি কাজ করলেন কাজ পরে একটু ব্রেক নেবেন পাঁচ সাত মিনিট এবং কাজের ক্ষেত্রে আমরা মনিটরটা আই লেভেলে নিয়ে কাজ করবেন এবং বসার ক্ষেত্রে চেয়ার টেবিলের এবং আমাদের যে বসার পজিশন সেগুলো যেন একটা মানে সঠিকভাবে হয় সেক্ষেত্রে কিছু অফিস আর্গোনমিক্স মেনে আমরা কাজগুলো করব আমরা বলি বসার সময় এই হিপটা নিয়ে জয়েন্ট বরাবর থাকবে চেয়ারে একটা সাপোর্ট নিয়ে বসবো এবং মনিটরটা যেন আই লেভেলে থাকে খুব বেশি ঝুঁকে যেন আমরা কাজ না করি এইগুলো খেয়াল রাখবো যারা ডেস্ক জব করি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার মাঝে একটু ব্রেক নিয়ে কিছু সিম্পল এক্সারসাইজ আমরা করব এবং দীর্ঘ জার্নির ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা ঘাড়ে কোমরে একটু সার্ভেকাল কলার এবং লাম্বার কর্সেট ইউজ করতে বলি যে ক্ষেত্রে খুব জার্কিং হয় ঝাঁকি লাগে সেই জাতীয় ভ্রমণের ক্ষেত্রে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করবো খুব বেশি ঝাঁকি যেন না লাগে খেয়াল রাখবো শোয়ার ক্ষেত্রে একটা বালিশের কথা আমরা প্রায়ই রোগীদের ক্ষেত্রে বলি যে বালিশ কয়টা ব্যবহার করব একটা নাকি দুইটা বা অনেক ক্ষেত্রে বালিশ ব্যবহার করব কি না আসলে আমরা বলতে চাই যে সাধারণ মানুষের আসলে জানা থাকা দরকার আমাদের সার্ভেকাল রিজন যেটা ঘাড়ের অংশে একটা কার্ভ থাকে সি শেপের এই কার্ডটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য একটা মিডিয়াম সাইজের আমরা বালিশ ব্যবহার করতে বলি যার অর্ধেকটুকু মাথার নিচে থাকবে অর্ধেকটুকু ঘাড়ের নিচে তো এই কার্ডটা যেন স্ট্রেট না হয়ে যায় সেটাই আমাদের লক্ষ্য কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখতে পাই বালিশটা সাধারণত মাথার নিচে ব্যবহার করা হয় ঘাড়ের নিচে থাকে না যার ফলে ঘাড়ের এই কার্ভাসারটা স্ট্রেট হয়ে যায় যার ফলে বিভিন্ন রকম আমরা ব্যথা আক্রান্ত হই তো এই জায়গাটাই আমাদের সচেতন হওয়া দরকার অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আজকে আমাদের টপিকটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে যাদের এই সমস্যাগুলো রয়েছে ঘাড় ব্যথা জনিত সমস্যা বিশেষ করে আচ্
হ্যাঁ দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ যে আসলে প্রচন্ড ঘর ব্যথার কথা আপনি বলেছেন আসলে আপনি কি করছেন আপনার প্রফেশন কি এবং এই ব্যথাটার আসলে উৎসটা কি সেটা আসলে আইডেন্টিফাই করা দরকার এবং প্রাথমিকভাবে বলবো দেরি না করে আপনি যেহেতু প্রচুর ব্যথা আপনি নিকটস্থ একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন যিনি আপনাকে অ্যাসেসমেন্ট করবেন এবং তার সেই অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী আপনাকে একটা গাইডলাইন দিবে তবে এই ধরনের ব্যথা নিয়ে অপেক্ষা করা বা ডিলে করাটা আসলে ভালো লক্ষণ নয় আপনি দ্রুত একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন আমরা যেমন স্বাভাবিক থাকে স্ট্রিপ না হয়ে যায় মাসের লিগামেন্ট গুলো স্ট্রেন যেন ঠিক থাকে সেগুলো কিছু সিম্পল এক্সারসাইজ আপনি আপনার নিকটস্থ একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের কাছে যে আপনার জন্য কোনটা প্রযোজ্য সেটা জেনে নিতে পারেন বা শিখে নিতে পারেন এটা করলে আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন আর আগে থেকেই যারা বিভিন্ন রকম ঘর ব্যথায় আক্রান্ত আছে তাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে দীর্ঘক্ষণ যুগে থেকে কাজ করা যাবে না মেয়েদের ক্ষেত্রে হাউস হোল্ড ওয়ার্ক যারা করে দেখা যায় যে এই সময় রান্না বান্না বা ইফতার তৈরি করা এই ধরনের কাজের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মগুলো মেনে চলে দীর্ঘক্ষণ ঝুঁকে কাজ না করা যদি খুব বেশি জার্নি করা পড়ে সেক্ষেত্রে সার্ভিক্যাল কলার ইউজ করা এই কাজগুলো আমরা মেনে চলতে বলবো দেখি যে তাদের অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ লেখালেখি বা মানে খাতা কাটতে হয় প্রত্যেকটা কাজে ঝুঁকে কাজ করার একটা প্রবণতা থাকে এই জন্য ঘাড়ের মাংস পেশি লিগামেন্ট গুলো উইক থাকে এবং সেক্ষেত্রে তার ওই মাসেল লিগামেন্ট গুলো স্ট্রেন বাড়ানো পাশাপাশি তার সার্ভিক্যাল রিজনে যে নার্ভ গুলো রয়েছে সেটা কম্প্রেশন আছে কিনা চাপ লেগে আছে কিনা এটা দেখার জন্য আমি বলবো দেরি না করে একজন নিকটস্থ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে এটা হলো একটা প্রপার পজিশনিং যদি না হয় দীর্ঘক্ষণ ঝুঁকে থাকার ফলে তার এই ঘাড়ের মাংস পেশি লিগামেন্ট গুলো স্টিফ হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন নিকটস্থ ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন আমি আপনাকে সাজেশন দিব এটাই যে আপনি দ্রুত একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেন যিনি আপনাকে আপনার সমস্যাটা অ্যাসেসমেন্ট করে একটা সঠিক গাইডলাইন দিবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনাকে পরামর্শটি দেওয়ার জন্য আচ্ছা আমাদেরকে আরো একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন লিখেছেন আজরুল আব্দুল আজিজ আমি নিচু বালিশে ঘুমাতে পারি না নিচু বালিশে ঘুমালে মাথা ব্যথা করে এখন জানার বিষয় হলো এটি কি কোনো সমস্যা কিনা হ্যাঁ ধন্যবাদ আব্দুল আজিজ আপনাকে আসলে বালিশের যে ব্যবহার এটা আসলে আমরা বলি মিডিয়াম সাইজ বা মধ্যম সাইজের একটা বালিশ যেটা আমাদের ঘাড়ের যে কার্ভটা থাকে কার্ভাচারটা যেন স্ট্রেট বা সোজা না হয়ে যায় সেই জন্য এই বালিশটা ব্যবহার করা এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সার্ভাইকাল রিজনের সমস্যা থেকে অনেকে ভার্টিগো বা মাথা ঘোরানোর সমস্যা থাকতে পারে আমরা সার্ভিকের জন্য হেডেক বলে থাকি এটা আপনি একজন নিকটস্থ ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন যিনি আপনাকে এই সমস্যাটাকে অ্যাসেস করে আপনার যদি এই রিলেটেড কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট নিলে আপনার এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনাকে দর্শকটিকে পরামর্শ দেবার জন্য
अन्य मालिशेपक्ष मुक्ति बैक पेनर जो कारण नेक पेनर जो कारण देखते पाई बसिभाग मेकानिकल कारण जगह पोस्टरल कारण सार्विकल लम्बा रिजन जो कारबाचारा थे स्ट्रेट हो जाए ये समस्या गुलाब देखा जाए शुदुम्र ओषुदे भलो है ना एक क्षेत्र एक समन्वित चिकित्सार प्रयोजन है देखते पाई ओषुधे पशापी फिजिओथेरपी एक्सारसाइज विश्राम तो ये समन्वित चिकित्सा जो ना जाए से क्षेत्र में नाइनटी पार्सेंट रोगी देखी सुस्थतार दिखे जो देखी तो अपनी देरी ना कर मा के लिए एक फिजिओथेरपि विशेषज्ञ परामर्श नीते जिन आपनर समस्या टे आईडेंटिफाई कर सठीक गाइडलैन दीब रोजाशा रेखी विदाय सबा